Сегодняшняя тема. Раньше к экзамену готовились целые кипы шпаргалок, которые искусно рассовывались по карманам и пришивались к мини-юбкам. Бомбы, сложенные в гармошку, листочки, книги со вкладышами, перед сложными экзаменами вход шло все, даже радиоприемники. Прежде чем читать материал, пролистай нашу галерею, где звезды рассказывают, как их не любили в школе. Я всегда не понимала историю, и поэтому просто учила ее наизусть. И вот однажды, вызубрив все от корки до корки, пришла на экзамен, а преподавательница поставила мне четыре. Расплакалась, очень расстроилась, но мне объяснили, что четыре, не потому что плохо знаешь, а потому что не понимаешь. Сейчас, вспоминая это время, думаю, вот бы мне беспроводной интернет в те годы, и жизнь была бы намного проще. Хотя тогда мы об этом не думали. У нас не было никаких гаджетов, и мы просто все зубрили. И знали больше, рассказывает актриса Светлана Ходченкова. Но, конечно, зубрили не все. И не все. Были и более находчивые студенты, которые при подготовке к экзаменам использовали аудитории. Мирослава Карпович вспоминает, как перед экзаменом по зарубежной литературе поспешно ксерила краткие содержания 300 пьес и вместе с одногруппниками прятала листочки по шкафам в аудитории. Я всегда списывал, признался актер и продюсер Вадим Галыгин. Когда учился в военной академии, у нас был предмет «Стрельба и управление огнем». И экзамен проходил на мат, это такое огромное пространство, где стоят деревья и висит фрагмент карты, будто это полигон. Там же установлены лазерные пушки, изображающие стрелковые орудия. Ты смотришь в бинокль, даешь координаты, и лазер показывает, куда ты якобы выстрелил. Сложность в том, что для расчета всех точек нужно было знать наизусть много математических формул. И мы ночью отправляли самых легких курсантов, чтобы не проломить озера. Они шли до конца этого мат и писали карандашом формулы на домиках или деревьях. Потом мы приходили на экзамен и знали, что вот за тем деревом написаны такие-то формулы. Использование шпаргалок – это тоже искусство. Нужно знать, в какой момент можно подглядеть, где незаметнее спрятать, как объясниться, если тебя застукали. Конечно, многое здесь зависит и от самих экзаменаторов. Кто-то закрывает глаза на студенческие выходки, мол, раз шпаргалки писали, то хоть что-то запомнили. Другие преподаватели считают своим долгом пристыдить, а то и завалить шпаргальщика. У нас было очень трудно списать. Я училась в лингвистическом вузе, а там группы очень маленькие, вспоминает телеведущая Татьяна Арна. На первом курсе у нас была строгая преподавательница по латыни, и нужно было учить спряжение. Я их написала на тетрадной обложке. И, естественно, когда отвечала, меня вычислили и страшно наказали. Я должна была до конца семестра выходить к доске и отвечать вслух, глядя в потолок. Был грешок и у телеведущей Оксаны Федоровой. Во время учебы в Санкт-Петербургском университете МВД экс-майор милиции умудрялась списывать даже на предметах, информация по которым шла под грифом «Секретно». У нас был страшный предмет, оперативно разыскная деятельность, и все материалы по нему были засекречены, рассказывает Федорова. То есть готовиться дома было нельзя, только в библиотеке, с тетрадью. Но мы пытались делать шпаргалки для экзамена, хотя это было строго запрещено. В наш век высоких технологий ситуация кардинально поменялась. Сейчас студент может закачать целый учебник в свой смартфон или iPad и выйти в интернет прямо с задней парты аудитории. Глушители сигналов, конечно, включают на вступительных экзаменах, но на каждый зачет вуз разоряться не будет. Многие звезды с удовольствием перенесли бы умные гаджеты в свое студенческое прошлое. Я считаю, что это часть жизни студента – списывать, шутит телеведущая и по совместительству преподаватель высшей национальной школы телевидения Арина Шарапова. Вот сейчас я принимаю экзамены и жутко завидую новым технологиям. Сейчас можно в ухо наушник вставить незаметно, как в фильме «Операция И» и другие приключения Шурика. Зависть невероятная. Правда, даже самые навороченные электронные девайсы не могут помочь студентам военных и творческих специальностей. У нас в ВУЗе были свои военные «гаджеты», но это не помогало, говорит Галыгин. Только вот перед любым выходом или экзаменом поступал приказ «Внимание!» В объект попал осколок, теперь он неисправен. И все, дальше шли с карандашом, бумагой и формулами в голове. А я бы себе в свое студенческое прошлое отправил iPhone, компьютер с Йота, размышляет продюсер Иосиф Пригожин. Правда, если бы ко мне ученики пришли на экзамен с мобильниками, то я бы их выгнал. Надо предмет хоть немного знать, а не списывать все. И еще читай.